Es posible que después de desencarnar el espíritu de un adicto se cure? ¿Y las personas que se someten a tratamientos médicos con medicamentos fuertes también son adictas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía de un dependiente químico. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Violetas en la Ventana, dictado por el espíritu de Patricia y psicografiado por la medium Vera Lucia Marinzek. Capítulo 18. La historia de Ramiro. Ramiro nos escuchaba con atención. Entonces le pregunté, Ramiro, ¿No quieres hablar un poco de ti? Escuchar a los amigos es obtener información. Poco tiempo atrás tenía vergüenza de hablar de mi vida encarnada y de mi desencarnación. Después aprendí que todos tenemos nuestra historia y que aquí, en la colonia, no existe la crítica y sí la ayuda. Tienes razón, Patricia. Escuchar a los amigos es recibir preciosas lecciones. Mi desencarnación fue triste. ¿Por qué la mayoría de las desencarnaciones es triste? Se hizo un largo silencio. Realmente, pensé. De casi todos aquí, escuché. Mi desencarnación fue triste. O, sufrí mucho en mi desencarnación. Fue Mauricio quien respondió. Porque la mayoría no piensa en su desencarnación no se prepara para la continuación de la vida. Viven encarnados como si fuese el principal objetivo. Aman más la materia que las verdades espirituales. No aman lo verdadero, sino lo ilusorio de lo material, y en ello quedan aprisionados. Se desesperan al abandonar el cuerpo físico perecedero. Se olvidan de que este vehículo es temporario. No viven de acuerdo con los ejemplos de Jesús. Temen la muerte del cuerpo. Siendo así, la desencarnación es triste y dolorosa. Pero los buenos, los que estando encarnados sirvieron al Padre y vivieron las enseñanzas de Jesús, no temen a nada y la desencarnación es una alegría para ellos. Mauricio cayó y miramos a Ramiro invitándolo a continuar la narración. Nuestro amigo no se hizo esperar. Desencarné joven, consumía drogas, aún no era dependiente o creía no serlo. Nos ilusionamos mucho al hacer uso de las drogas, porque nos parece que podemos dejarlas a la voluntad. Al querer libertarnos de ellas, comprendemos que somos sus prisioneros. Comencé con la marihuana y pasé a la cocaína. Mi familia no sabía, ni lo supo nunca, porque no había motivos que justificaran mi adición a las drogas. Ahora estoy seguro de que no existen motivos que justifiquen esta locura. Comencé cuando tuve un romance con una chica muy bonita y codiciada por los compañeros de la escuela. Ella y su grupo fumaban marihuana y me indujeron a hacerlo. Yo hice con gran miedo de ser considerado un tonto, un inmaduro si no fumaba. Cuando terminó el romance, me quedé en el grupo. En una carrera con una moto llena, tuve un accidente. Caí y me golpeé la cabeza contra una piedra. Mi cuerpo murió en el momento. Quedé muy perturbado. Vagué entre los familiares y los amigos que... Por un tiempo dejaron de drogarse porque se asustaron con mi desencarnación. Unos días después de desencarnar, empecé a extrañar la cocaína. Todo mi perespíritu ansiaba la droga. Fue horrible. En casa, la desesperación de ver llorar a mi madre me hacía sufrir intensamente. Me sentía culpable, y lo era, ya que había desencarnado por mi imprudencia por jugar con la moto, vehículo tan peligroso, y por haber estado drogado. 
desencarné antes de la hora prevista. El sufrimiento de los míos me llenaba de culpa y remordimiento. Y como me molestaba estar en mi casa, salí y vagué. Entendí que había desencarnado aunque no tuviera seguridad. No entendía qué ocurría conmigo. Mi cuerpo estaba muerto, pero yo continuaba vivo y no sabía qué hacer. Fue aumentando el deseo de volver a inyectarme cocaína. Nunca pensé que se podía sufrir tanto. Esa fue mi necesidad primordial. No tenía problemas con la alimentación, el frío o el calor, aunque algunas veces sentía sed. Resolví buscar la droga. Sabía de otro grupo de jóvenes que la consumía mucho más que el nuestro. Fui a buscarlos. Ni me acerqué porque junto a ellos se veían monstruos horribles. Más tarde supe que eran solo desencarnados viciosos. Hermanos sufrientes, prisioneros de las drogas que vampirizaban a los encarnados adictos. Estaba desesperado. Sentí a mi abuela orando por mí. Ella era espírita, por lo que nosotros, principalmente sus nietos, nos burlábamos. Pensé, ¿no será que mi abuela tenía razón? Morí y aquí estoy yo como espíritu, vagando. Recordé los términos que ella usaba. Sabía dónde estaba ubicado el centro espírita al que ella asistía y fui hasta allí. Estaba abierto. Entré avergonzado. Cuando un señor socorrista desencarnado me preguntó qué deseaba. Le contesté rogándole. Socórrame, por el amor de Dios. ¿Acaso aquí no ayudan a espíritus que vagan? Morí y no sé qué hacer. Estoy desesperado. Quiero tomar una dosis de cocaína. Si no, me muero. Aunque no puedo morirme otra vez, ¿no es así? No sé qué me podría pasar si no consumo cocaína. Mi abuela viene a este centro. Socórrame. El socorrista espiritual me miraba bondosamente. Caí en sus brazos y me dormí. Yo sé que los espíritas me quieren bien. Y me recibieron con afecto. Me llevaron a un hospital, a un sector donde se hace la recuperación de adictos a las drogas. Mi lucha contra la adicción no fue fácil. Los hermanos que trabajan allá me auxiliaban con bondad cuando perdí las esperanzas. Fueron muchos meses de tratamiento. Recibía pases fluídicos. Aprendí a orar y en los momentos en que no estaba en crisis, leía libros espirituales y el Evangelio. Pero... Solo cuando me sentía mejor, comía, bebía agua y me bañaba. Cuando me mejoré, fui a ver otros hermanos imprudentes como yo. Nunca podría olvidarme de lo que vi. Jamás pensé que existieran semejantes sufrimientos. Eran muchos jóvenes, deformados, débiles en recuperación, iguales a los que yo juzgué que serían monstruos. Entendí que al ser socorridos, ya estaban en camino a liberarse de su sufrimiento, como tantos otros. Peores eran los que no tenían socorro, los que no querían liberarse. Comprendí que no había sufrido tanto porque mi abuela, con sus oraciones sinceras, me había guiado. Además, yo no había cometido otras acciones erradas como crímenes tan comunes entre los adictos a las drogas, y pedí ayuda enseguida. De otro modo, vagaría en el sufrimiento como tantos otros. Desintoxicado, vine al centro educativo donde estudio y me preparo porque quiero, en el futuro, ser un socorrista para los hermanos esclavizados por los vicios. La cocaína fue, para mí, sufrimiento. La mayor necesidad que tuve como desencarnado. Solo ansiaba, desesperado, poder consumirla. Ramiro se quedó callado y Mauricio lo abrazó. Somos prisioneros de aquello a lo que nos atamos cuando estamos encarnados. Estoy seguro de que serás un excelente socorrista. Si, 
Claro que no será, dijo sorriendo Oscar. Ramiro, aprovechando la presencia de Mauricio, preguntó ávido por aprender. Mauricio, ¿qué pasa con las personas con enfermedades como el cáncer que recurren a remedios fuertes para aliviar los dolores que padecen, siendo que esos medicamentos abrevian la existencia física? ¿Ellos también sienten la falta de esas drogas cuando desencarnan? ¿Es un error tomarlas si abrevian la existencia corporal? Cuidar del cuerpo físico es una obligación de todos nosotros que lo tenemos por un cierto tiempo para poder vivir encarnados. Tenemos que usar de aquello que la medicina terrena nos ofrece para curar las enfermedades. Si aquello de lo que disponemos para suavizar nuestros dolores puede abreviar la existencia física, no es culpa ni de los médicos ni de los enfermos. Creo que la ciencia encontrará pronto nuevas formas de alivio para curar, pero recurrir a una droga como medicamento indispensable no significa que nos hará falta una vez desencarnados. Sin embargo, como médico socorrista, hace años que observo las distintas formas de actuar frente al dolor. Los que sufren con resignación enfermedades dolorosas del cuerpo reciben enseguida socorro y se sanan. Los que se rebelan ante el mismo dolor al desencarnar no siempre pueden ser auxiliados y experimentan los reflejos de la enfermedad. Quieren a veces los remedios para curarse, aliviar sus dolores, pero no son viciosos ni sienten falta de la droga porque las tomaron como medicamentos. He visto aquí personas que se hicieron dependientes de los soníferos y que al ser auxiliadas tuvieron que aprender a dormirse en ellos para librarse de esa dependencia. Los medicamentos deben tomarse cuando son necesarios. En los casos de cáncer, enfermedad que a veces ocasiona dolores tremendos, es correcto tomarlos, aun si pueden ser motivo de que se acorte la existencia terrena. Eso es lo que la medicina dispone como tratamiento. El uso es permitido, el abuso es lo que se condena. Nos quedamos en silencio por unos momentos. Mauricio, que advirtió que aún podría explicarnos más, completó. Se puede decir que los habitantes de la tierra, encarnados o desencarnados, son de dos modos. Están los que, por esfuerzo, se convierten en autosuficientes o siervos útiles, y por otro lado están los necesitados. Entre las dos categorías están los aspirantes, los que quieren aprender a ser útiles. Los primeros son menos numerosos. Basta observar los centros espíritas. Los que van para ayudar son pocos, y gran parte son necesitados porque quieren. Teniendo la oportunidad, no desean pasar de necesitados a autosuficientes. Estas necesidades acarrean sufrimientos como sucedió con Oscar y Ramiro, y también con tantos otros. Ser o no ser. Encarnados, aún es posible engañarse y ilusionarse. Pero desencarnado no se puede, porque los fluidos, las vibraciones de un espíritu bueno son agradables, y los de los espíritus ignorantes son malos. El alma, el espíritu, tiene siempre muchas oportunidades y puede, por su libre albedrío, reflejar el bien y lo bello, o lo feo y lo malo. Lo bello y el bien se presentan en armonía y con equilibrio, y de esta unión surge el amor que los lleva a progresar espiritualmente. Lo feo se presenta en la turbulencia de la ignorancia, generando el odio, la envidia, los deseos insaciables, el egoísmo, que es la llaga más perturbadora, el ansia de lujo y la lujuria, que hacen del hombre un verdadero volcán de conflictos interiores, convirtiendo la vida humana en un infierno, tanto encarnada como desencarnada.
Debemos comprender sin ilusión lo que realmente somos y no lo que pensamos ser. Realizar con coraje nuestra transformación. El futuro es una consecuencia del presente y no el fruto de aspiraciones de una mente ociosa que siempre deja esa transformación para después. Es nuestra obligación pasar de ser necesitados a ser útiles. Oscar, Ramiro y yo agradecimos conmovidos a Mauricio por su hermosa lección. Me prometí a mí misma no tener más necesidades, no solo de las que son reflejos del cuerpo físico, como las de comer o dormir, sino principalmente no estar dependiendo de gracias y favores y no buscar que otras personas hagan por mí lo que yo puedo hacer. También me prometí aprender a ser útil y a servir. Y el próximo viernes conoceremos un poco qué son y cómo se dividen las zonas umbralinas. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.